Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di- Terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis yang saya hormati Tuan Guru Presiden bersama kepimpinan Parti Islam Semenanjung PAS di semua peringkat kepimpinan-kepimpinan masyarakat persatuan NGO tokoh-tokoh masyarakat dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian utamanya saya daripada gabungan NGO pengerang Johor Berada di Johor Kawasan kuat bagi YB Azalina Osman Saya hadir pada hari ini atas jemputan dengan membawa Begitu tinggi harapan daripada masyarakat pengerang Supaya Pakatan Rakyat itu menang pada kali ini insyaAllah Sedikit saya akan kongsikan Mungkin kami daripada pengerang agak jauh di hujung selatan tanah air Tapi Alhamdulillah Dalam siri perjuangan kita dalam memperjuangkan isu rakyat Hanya Parti Islam Semalaysia dan komponen Pakatan Rakyat Yang menerima dan mengambil kami serta membantu kita dalam menangani isu-isu rakyat Pengalaman kita daripada gabungan NGO Pertamanya kita tidak pergi kepada parti politik Sebab kita tahu kita ada pemimpin masyarakat Tapi dalam siri-siri kita memperjuangkannya Adun sendiri yang berhormat sendiri yang telah dipilih oleh kami semua Malahan Perdana Menteri yang kita naikkan pada kali ini tidak langsung memandang kita Pengalaman kita di Parlimen Berselisih bahu dengan Najib Dengan penuh harapan untuk dia melihat Masyarakat Ataupun pengundi tegar Beliau Langsung tidak dilihat Malah meninggalkan kita sepintas lalu Itulah nilai Dan balasan yang kita dapat Selaku penyogong tegar Barisan Nasional Tuan-tuan dan puan-puan dan untuk pengetahuan semua, projek di pengerang ini adalah projek yang terbesar saya kira dalam sisi kepimpinan di bawah Datuk Najib. Satu projek mega yang melibatkan pembangunan untuk oil dan gas yang mana melibatkan kalau ikut daripada bajet Petronas sahaja melibatkan 60 bilion. Dan keseluruhan daripada projek yang dibawa oleh kerajaan negeri ini melibatkan 170 bilion. Yang mana kita dapat maklumat daripada suhakam pengambilan dan penglibatan penghapusan aktif Melayu yang terbesar di Malaysia Dan kawasan yang kedua terbesar selepas Bakun yang mana melibatkan 22,500 ekar tanah Majoriti Melayu Hampir 28,000 penduduk yang akan berpindah sekiranya projek ini dibangunkan dan sekarang fasa yang kedua perbicaraan tanah. Dan dalam siri-siri perjuangan kita banyak minah dan tribulasi yang dihadapi. Namun apabila NGO ini adalah satu platform perjuangan rakyat menuntut hak dia sebagai rakyat. Maka parti yang senada dengan kita insya Allah akan bersama dengan kita. Dan kita daripada gabungan NGO... Kita melihat Pakatan Rakyat ataupun PAS terutamanya sangat membuka ruang dan tidak pernah memandang siapa pun kami, daripada mana pun kami tapi di atas sifat keterbukaan, kepimpinan itu yang menambat hati kami semua selaku penduduk kampung. Dan di dalam gabungan tersebut saya memimpin Veteran-veteran daripada orang kuat MIC Dan juga UMNO tegar di sana Dan apabila akhlak yang ditunjukkan oleh parti Dan komponen PR itu sendiri Tanpa kita suruh Tapi itulah kepribadian, kepimpinan yang ada dalam Pakatan Rakyat Itu sendiri sebenarnya yang telah menambat dan membuka hati-hati penduduk di sana Yang selama ini telah dimomokkan tentang apa sahaja 
image yang dibawa oleh mereka terhadap Pakatan Rakyat. Jadi pada hari ini sekiranya kita yang hadir pada hari ini masih lagi ragu tentang perjuangan yang dibawa oleh Pakatan, saya rasa agak rugi kita selaku orang Melayu Islam sebab antara isu-isu yang berlaku di pengarang ini isu-isu Islam dan isu-isu Melayu. Tanah yang diambil majoriti adalah Melayu. Sepuluh buah kampung yang terlibat majoriti Melayu. Dan sekarang isu yang paling hangat sekiranya tuan-tuan follow ataupun ikuti peristiwa di pengerang adalah isu perpindahan kubur Islam di kawasan pengerang. Yang mana kita tidak pernah mempertikaikan peranan mufti dan sebagainya. Tapi itulah yang terjadi proses perpindahan yang sangat menghinakan kita selaku orang Islam dan turut diakui oleh mufti semasa lawatan kita bertemu beliau. Dan orang pertama yang memperjuangkan isu ini dan membangun untuk bangkit isu ini adalah orang Cina. Mendahari daripada gabungan NGO. Dia yang mula-mula cakna dan bangkit untuk menyedarkan kita selaku orang Islam dan Melayu di sana. Dan dia adalah orang yang memberi semangat kepada kita selaku orang Islam dan Melayu untuk terus memperjuangkan isu rakyat. Di sana kita tidak ada pernah perbezaan. Dan itu sebenarnya kita dapat dan kita lihat sendiri daripada akhlak kepimpinan dalam Pakatan Rakyat. Itu ikhlas daripada kita masyarakat di sana. Di sana kita tidak pernah diminta oleh Pakatan Rakyat untuk mengundi beliau, tidak pernah. Tapi akhlak yang mereka tunjukkan, insya Allah, MIC di sana akan menubuhkan di HPP, Dewan Himpunan Penyuk Kompas. Dan saya kita saya kira... Itu adalah uh, yang mana NGO ni sangat perlu Selaku parti, dia memerlukan NGO dan kita selaku NGO memerlukan parti Kerana kita memperjuangkan satu isu yang sama Jadi Bila bercerita tentang harapan Saya mengharapkan sokongan daripada hadirin yang hadir pada hari ini Untuk membantu dalam menyebarkan maklumat Kerana kita memang sangat ditekan dari sudut media dan penyebaran maklumat. Kalau kita tengok daripada surat khabar Cina sangat konsisten memperjuangkan tapi kita daripada sudut rakan-rakan media bahasa Melayu memang ada kekangan dan saya tidak heran sekiranya ramai yang masih tidak tahu tentang isu pengerang. Jadi saya kira inilah platform yang terbaik untuk saya menyampaikan wakil daripada masyarakat di pengerang untuk sama membangkitkan dan memberitahu kepada masyarakat tentang tentang inilah nasib yang berlaku di pengerang dan sama-samalah kita kuburkan barisan nasional insya-Allah. Oi, okey. Ada membah luahan hati itu didengari datang sana oleh saudara Saladin Ayub yang segera akan berangkat pulang hari ini juga untuk menyelesaikan masalah di pengerang. Soal pemindahan tanah kubur itu jangan bimbang Kerana pada ketika ini SPR ramai menggunakan Imam Ali Kubur sebagai pengundi Dan <tuk> <tuk> biasa InsyaAllah <tuk>